প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে টিন টার্ন অ্যাবে এই কবিতাটির সেকেন্ড পার্ট শুরু করছি তো চলো শুরু করা যাক ফার্স্ট পার্টে আমরা যতখানি শুরু করেছিলাম আজকে তার পর পর থেকে মানে শুরু করব তো আমি ফার্স্ট পার্টে এই যে একটু চিহ্ন করে রেখেছি এই পর্যন্ত অর্থাৎ এই পর্যন্ত আমরা ফার্স্ট পার্টে করেছিলাম আজকে সেকেন্ড পার্টে এইখান থেকে শুরু করব তো দেখি এখানে কি আছে আচ্ছা কবি বলছেন যে ইফ দিস বি বাট এ ভেইন বিলিভ এখানে কবি যে কথাটা বলছেন যে আগে এই যে নেচার বা এই যে টিন টার্ন অ্যাপের যে প্রাকৃতিক নেচার বা প্রাকৃতিক বা একটা প্যাস্টোরাল যে সেটিং সেইটার যে বর্ণনা তিনি করেছেন এবং সেই সঙ্গে যে প্রাকৃতিক যে শক্তি তার যে একটা হিলিং পাওয়ার আছে প্রকৃতির যে একটা হিলিং পাওয়ার আছে যে এটা মানুষের মনকে ভালো করে দিতে পারে মুডকে ভালো করে দিতে পারে চেঞ্জ করে দিতে পারে সেই কথাটা বলছেন এবং বলে তিনি বলছেন ইফ দিস যদি এটাই হয় বি বাট এ ভেইন বিলিভ বলা হচ্ছে সব চেষ্টা সব বিশ্বাসগুলো ব্যর্থ হয়ে যায় ইয়েট ওহ বলছে এখ তবুও এরপরে ওহ বলছেন হাউ ওফ বলছে প্রায় ইন ডার্কনেস অ্যান্ড অ্যামিড দ্য মেনি শেপস অব জয়াস ডে লাইট বলছে অন্ধকারে এবং দিনের আলোর অনেক আনন্দের যে বস্তুগুলি তাদের মধ্যে হোয়েন দ্য ফ্রিটফুল স্টেয়ার আনপ্রফিটেবল বলা হচ্ছে যখন প্রচণ্ড ঝামেলাপূর্ণ ক্ষতিকর কাজগুলি মানে ক্ষতিকর যে মুভমেন্টগুলি আমাদের প্রচেষ্টাগুলি আনপ্রফিটেবল হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের যে কাজগুলি যদি কখনো ক্ষতিকর হয়ে যায় এবং আনপ্রফিটেবল হয়ে যায় অ্যান্ড দ্য ফ্রিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পৃথিবীর সমস্ত ঝামেলাগুলি ফেভার বলতে এখানে ঝামেলা বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর সমস্ত ঝামেলাগুলি হ্যাভ হাং আপন দ্য ব্রেটিং অফ মাই হার্ট বলা হচ্ছে যে সবগুলো যদি আমি আমার হৃদয়ের ওপরে বা আমার বুকের ওপরে চাপানো হয় আমার যে হার্ট বিট যেটা সেই বিটিংয়ের ওপরে যদি চাপানো হয় আচ্ছা এইটুকু এই ড্যাশের এইটুকু যদি আমি আরেকবার বলি যে বলা হচ্ছে যে কবি যেটা বলছেন যে অতীতের সমস্ত যা কিছু বিশ্বাস আমার সেগুলো যদি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং যখন অন্ধকারের ভেতরে অনেক মানে অন্ধকার এবং দিনের আলোর ভেতরে যে সকল জয়াস জিনিস যে সকল আনন্দের জিনিসগুলি জয়লেস জিনিসগুলি যেগুলোর ভেতরে কোনো ধরনের জয় নাই অর্থাৎ আনন্দ নাই এই জিনিসগুলোর ভেতরে এবং যখন আমার প্রচেষ্টাগুলো চেষ্টাগুলো ক্ষতিকারক হয়ে যায় এবং আনপ্রফিটেবল হয়ে যায় এবং পৃথিবীর যত সমস্ত ঝামেলা যেগুলো আমার হার্ট বিটিং হার্ট বিটিং বা হার্টের ওপরে একটা বোঝা হয়ে চাপে সেই সময়টাতে কি বলছে হাউ ওফেন ইন স্পিরিট হ্যাভ আই টার্ন টু দি বলছে প্রায়ই মনে মনে ইন স্পিরিট হ্যাভ আই টার্ন টু দি আমি তোমার দিকে ফিরে যাই ও সিলভান ওয়াই হে সিলভান ওয়াই নদী ওয়াই বলতে তোমরা জানো এখানে একটা নদীর কথা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে হে নদী আমি তখন তোমার দিকে যাই তোমার দিকে যাই বলতে তোমার কথা স্মরণে করি আমি যখন আমার লাইফের সমস্যাগুলোতে পড়ি তখন আমি তোমার কথা স্মরণ করি দ্য ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার থ্রু দ্য উডস তুমি বনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলে যাও ওয়ান্ডার মানে ওয়ান্ডার মানে অ্যাম্বুলেন্সলি ঘুরে বেড়ানো তো এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান্ডার মানে যে ঘুরে বেড়ায় এটা কথা বলা হচ্ছে তুমি বনের ভেতর দিয়ে একে বেঁকে চলে যাও হাউ ওফেন হ্যাজ মাই স্পিরিট টার্ন টু তি বলছে যে কতবারই না আমার স্পিরিটটা তোমার দিকে চলে যায় অর্থাৎ তোমার কথা কতবারই না আমার মনে পড়ে এরপর দিয়ে তিনি আশ্চর্য বোধ এখানে বলছেন আচ্ছা এরপরে বলছেন অ্যান্ড নাও উইথ গ্লিমস অফ হাফ এক্সটিন গুইস্ট থট বলছেন যে এখন উইথ গ্লিমস হালকা আলো বা স্মৃতির আলো যেটা হালকা স্মৃতির যে মানে দৃশ্যাবলী হাফ এক্সটিন গুইস্ট অর্ধেক নিভে যাওয়া থট এবং মানে নিভে গেছে এরকম কিছু চিন্তা ভাবনার একটু যে সামান্য আলোর রেখা সেইগুলি উইথ মেনি রিকগনিশন রিকগনিশান্স ডিম অ্যান্ড ফেন্ট বলা হচ্ছে যে অনেক মানে স্বীকৃতি অনেক রিকগনিশান ডিম হয়ে গেছে ক্ষীণ এবং ফেন্ট অস্পষ্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড সাম হোয়াট অফ এ স্যাড পারপ্লেক্সিটি বলা হচ্ছে এবং অনেক মানে কিছুই যেগুলো দুঃখ ভরা যে সমস্যাগুলি পারপ্লেক্সিটি যেগুলো সেগুলো দ্য পিকচার অব দ্য মাইন্ড রিভাইভস এগেইন মনের এই ছবিগুলো আবার রিভাইভ করে আবার পুনরায় মানে জেগে ওঠে হোয়াইল হিয়ার আই স্ট্যান্ড যখনই আমি এখানে দাঁড়াই নট অনলি উইথ দ্য সেন্স অফ 
प्रेजेंट प्लेजार शुदुम्र बर्तमान ये आनंद मान क्षेत्र घटना घटे ना बाट उथथ प्लेजिंग थट्स दैट इन दिस मुमेंट देर इज लाइफ एंड फूड फर फर फ्यूचार इयार्स बला हे शुदुम्रे प्रेजेंट आनंद क्षेत्र घटे ताओ ना बोला प्लेजेंट थटगुली हमारे ओ समस्त मुहूर्त जीवन एवं खबर हो जाए जीवन दा जीवन एवं जीवनदायी हो जाए भविष्य बचरगुलर जो अच्छा देखो ये लाइन अनेक बड़ो एक लाइन ये लाइनटार जो संक्षेपे एक सामारि बोल से कवि जेटा जख मैं एखे किस अवस्थार कथा बोल जख समस्या पड़ें एवं जख पृथ्वी दिन आलोर एम रे अंधकार सब किस जयलेस हो जाए अर्थात आनंदहीन हो जाए जख तार मान प्र प्रचंड प्रचेषागुली अनेक मान प्रचेषागुली आनप्रफिटेबल हो जाए तरह काजगुल आनप्रफिटेबल है पृथ्वी समस्त दुख झमेला कष्टगुलि जो तरह हार्ट बीट के प्राय थाम बुक चेपे बसे से ही समय तीनी तुम्हार दिखे हई अर्थात हमें तुम्हार कथा स्मरण करी ओ सेलभान वाई सेलभान वाई बोलते वही नदी कथा बोल से हे नदी हमें तुम्हार कथा स्मरण करी तुम्हें बनर भर दिए बे चले जाओ एवं एरपर तीन आर हे स्पिरिट मैं से माइ स्पिरिट बार स्पिरिटा तुम्हार दिखे कत बार ही ना हो जाए अर्थात तुम्हें कत बार ही ना स्मरण कर से ही दुखर समयगते बोलते जख हमार चिंतागुलि हाफ एक्सटीन गुईस अर्धेक प्राय जाए निभू निभू कर रिकगनेशनगुल स्वीकृति हमार चिंता भावनागुल जो डिम क्षीण एवं अस्पष्ट हो जाए जख अनेक झमेला दुख कष्ट झमेलागुलि सामहाउ सामहाट चले आसे द पिक्चार अब द माइंड रिभाइव एगेन अर्थात हमार मन भेतरे जो चले आसे तक ये पिक्चारगलि हमार सामने चले आसे को पिक्चारगलि ओ वाई नदी पास छविगुलि सबुजर जो प्रकृतिगुलि से सामने चले आसे एवं हाइल हियर आई स्टैंड बोलते जखनी नदी सामने दाड़ी तक ही एन जेमन प्रेजेंटलि बर्तमान जो आनंदगुलो पासी ये आनंदगुल शुदुम्र ओ समय ता ना बर भविष्य बचरगुल जीवन एवं जीवनदायी अर्थात खबर परिणत हो जाए अर्थात हमारे भविष्य आनंदगुल आनंदगुल एंड सो आई डेयर टू होप एजी आशा करी दाउ चेज नो डाउट फ्रम ह्वाट आई वज वन फार्ष्ट आई कैम एम दिस हिल्स बोलते यही आशा करते सहस करी मानी भावी मेने नहीं तुम दो चेज जदि तुम चेन्ज हो गेस नो डाउट निसंदेह फ्रम ह्वाट आई वज वन फार्ष्ट आई कैम एम दिस हिल्स जख हमें एखे प्रथम एस एसम से ही समयटार चाहते जदि तुम चेन्ज हो गो जेटा बोलते सहस कर लाइक ए रो आई बाउंडेड ओभार द माउंटेन्स लाइक ए रो रो बोलते हरिण एक प्रजातर हरिणे कथा बोला जो यूरोपे पाव जाए से कथा बोला हे जख हमें हरिणे मत यउंटेन पहाड़े भेतरे पहाड़े ओपर दिए बाउंडेड छात्र बाधा पड़े गए मायर बाधा पड़े गए बै दाइड अब द डीप रिभार्स यभर जो नदी से नदी सैड दिए अर्थात सैडर जो प्रकृति से गोते बाधा पड़े गए एंड द लोनलि स्ट्रीम यी जे खरस्रोता जे मान नदी स्ट्रीम बोलते छोटो नदी जेटा कारेंट बला हे स्रोतधारा से बला हे एर सैड और इस नदी प्रेमे जो बाधा पड़े गए हुएन इभार नेचार लेड जखनी नेचार लीड कर मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रम सामथिंग दैट हि ड्रेड मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रम सामथिंग दैट हि ड्रेड बोलें जो बसि अर्थात ओ लोकटा के बसि परिचालित कर लोकटा भय पाय कि झाप दीते उड़ते दें वन मैन हू शर्ट द थिंग हि लाभ ओ मानुषर चे बी जे मानुषा के अचुअलि मैं हू शर्ट द थिंग समस्त जिन के खुजे बेड़ा जगह के से भलोबाशे अच्छा ये जिनटे और पर क्लियर है जेमन फर नेचार दें अच्छा हमें ओपर ये लाइन एखे जेहतु शेष हमें ये बार जो बोली पर्यत 
আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি বা আমি এটা বলতে সাহস করছি বা আমি এটা আশা করছি বা দেখছি যে যদিও চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে তুমি চেঞ্জ হয়ে গেছে বা যখন আমি মানে এই জায়গাটাতে এসেছিলাম এই হিলের ভেতরে এবং আমি মায়ার বাঁধনে পড়ে গিয়েছিলাম এক ধরনের এই যে রোয়ের মতো হরিণের মতো যারা মাউন্টেনের ওপর দিয়ে মানে উড়ে কি বল ঘুরে বেড়ায় বা এই নদীর ধার দিয়ে অথবা এই মানে একাকী নির্জন স্রোতধারার পার্শ্ব দিয়ে হু হোয়ে রিভার আচ্ছা হোয়ে রিভার নেচার লিড তাদেরকে যেখানে নেচার পরিচালিত করে নিয়ে যায় বলা হচ্ছে যে তারা মোর লাইক এ ম্যান ফ্লাইং ফ্রম সামথিং দ্যাট হিট দি হিট রেটস বলা হচ্ছে যে তারা মানে ওই সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি মানে যারা কোনো এক জায়গা থেকে মানে ফ্লাই করতে ভয় পায় দেন ওয়ান হু শর্ট দ্য থিং হি লাভ ওই সমস্ত লোকের চেয়ে যারা তাদেরকে ভালোবাসে আচ্ছা এই 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 আইডিয়াটা একটু জটিল এটা যখন আমি ব্যাখ্যা বা এক্সপ্লেনেশান নিয়ে আলোচনা করব তখন এই জিনিসগুলো আমি আরও ভালো করে বোঝাতে পারবো বা বুঝিয়ে দেব আচ্ছা এরপরে তিনি বলছেন ফর নেচার দেন তারপরে নেচার আচ্ছা এই এই লাইনটুকু একটু মানে আলাদা এটা যে আলাদা অর্থ করি যে দ্য কোর্স আর প্লেজার অফ মাই বয়েস ডেস অ্যান্ড দে আর গ্ল্যাড অ্যানিম্যাল মুভমেন্টস অল গন বাই বলা হচ্ছে কবি এখানে বলছেন যেটা যে কোর্সার বলতে নিকৃষ্ট বা যেটা হচ্ছে অসভ্য যে আনন্দ সেটার কথা বলা হচ্ছে যে আমার ছোটোবেলার বয়স ডেজের ছোটোবেলার যে মানে বড় বড় যে আনন্দগুলি প্লেজারগুলি এবং দে আর গ্ল্যাড অ্যানিম্যাল মুভমেন্টস এবং সেই সময়ের যে বন্য প্রাণীগুলোর মতো মতো যে আমরা যেরকম লাফালাফি করতাম নড়াচড়া করতাম বা আমাদের যে আনন্দগুলি অল গন বাই সব কিছুই চলে গেছে টু মি ওয়াজ অল ইন অল স আমার কাছে সব কিছু একই আচ্ছা এই যে এইটুকুতে যেটা বলছে যে ফর নেচার দেন অর্থাৎ ন্যাচারালি আমাদের কী হয়েছে নেচার ন্যাচারালি আমাদের যেটা হয়েছে যে আমাদের ছোটোবেলার দিনগুলি চলে গিয়েছে এবং ছোটোবেলার যে প্রাণীর মতো যে আমরা আনন্দ ফুর্তি করতাম বিশেষ করে শিপ যেটা মেষ বা ভেড়ার মতো যে আনন্দ ফুর্তি নিষ্পাপ যে আনন্দ ফুর্তি সেগুলো সব চলে গেছেন টু মি ওয়াজ অল ইন অল বলছে যে আমার কাছে সব কিছুই একই রকম ছিল I cannot paint the what then I was. আমি ওইগুলোকে আর রাঙাতে পারব না আমি একটা সময় যেমন ছিলাম বলছে আমি আমি ছোটোবেলায় যেমন ছিলাম সেই মতো করে আর চলতে পারব না সেই রকম করে আমার জীবনটাকে আর সাজাতে পারব না দ্য সাউন্ডিং ক্যাটারাক্ট হান্টেড মি লাইক এ প্যাশান সাউন্ডিং ক্যাটারাক্ট বলতে যে ওই যে কি বলে ওয়াটারফল যেগুলো অর্থাৎ ঝর্ণা পাহাড়ি ঝর্ণা সেটার কথা বলা হচ্ছে পাহাড়ি ঝর্ণার যে মানে সুরময়ে সুরময় পাহাড়ি ঝর্ণা আমাকে হান্ট করে হান্টেড বলতে আমাকে মানে আমি খুঁজে ফিরি লাইক এ প্যাশান একটু প্যাশান নিয়ে আবেগ নিয়ে আমি ওই হচ্ছে পাহাড়ের ঝর্ণাগুলি খুঁজে বেড়াই দ্য টল রক দ্য মাউন্টেন এবার তিনি বলছেন যে ওই যে লম্বা যে রক লম্বা যে পাথর শিলাখণ্ড সেগুলো দ্য মাউন্টেন পর্বতমালা অ্যান্ড দ্য ডিপ অ্যান্ড গ্লুমি উড ওই গভীর এবং অন্ধকারময় নির্জন বন আমি খুঁজে বেড়াই দিয়ার কালার্স তাদের যে রং সবুজ রং বা সবুজের মতো যে চাকচিক্য সেইটা দিয়ার ফর্মস তাদের যে মানে আকৃতি সেই আকৃতিগুলি আমি খুঁজে বেড়াই ওয়ার দেন টু মি অ্যান্ড অ্যাপিটাইট আমার কাছে তখন ছিল এটা একটি ক্ষুধার মতো অর্থাৎ আমি এগুলোকে খুঁজে বেড়াইতাম আমি আমার প্যাশান বা আবেগ দিয়ে আমি এগুলো খুঁজে বেড়াইতাম এ ফিলিং অ্যান্ড এ লাভ এগুলোই সব কিছু আমার কাছে ছিল একটা অনুভূতির মতো এবং একটা ভালোবাসার মতো দ্যাট হ্যাড নো নিড অফ এ রিমোটার চার্ম যেটার আর আলাদা কোনো দূরবর্তী আকর্ষণ এর দরকার ছিল না বাই থট সাপ্লাইড চিন্তার মাধ্যমেই আমি এগুলোকে পেয়ে যেতাম নট অ্যানি ইন্টারেস্ট আনব্রয়েড ফ্রম দ্য আই এবং কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না এই আমার চোখের ভেতর থেকে এইগুলোকে ধার করে নেওয়ার অর্থাৎ আমি চোখ দিয়ে দেখে যে আমি এই আনন্দগুলো পাবো এগুলোর দরকার ছিল না আমার এটা যদি আমি আর একবার বলি এই এই লাইনটা দেখো কত বড় বড় লাইন এবং এই লাইনগুলো অ্যাকচুয়ালি তালগোল পাকিয়ে দেয় এটা তোমরা যখন পড়তে যাবে সেইগুলো তালগোল পাকিয়ে যাবে তোমরা যে কাজগুলো করবে অ্যাকচুয়ালি এগুলোর সামারিগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং 
এগুলো থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টগুলি ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলি এখানে মূলত এক কথাই যেটা যে লাভ ফর নেচার প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা সেটাই হচ্ছে এই কবিতাটির মেইন কথা বা মেইন থিম তো হোয়াটসঅ্যাপের এই বিষয়গুলি এই যে এত বড় বড় সেন্টেন্সগুলি পড়তে অনেক সমস্যা হবে যার জন্য তোমরা যেটা করবে এই হচ্ছে মেইন থিমটাকেই মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং সে অনুযায়ী এক্সপ্লেনেশানগুলো বা প্রশ্নগুলো সাজিয়ে ফেলবে তাহলে দেখবা যে এত সমস্যা হবে না বা একেবারে যে লাইন বাই লাইন একেবারে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড তোমাদেরকে মানে ইয়ে করতে হবে জানতে পারলে ভালো কিন্তু অতটা দরকার হয় না আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে আরেকবার বলি যে বলা হচ্ছে যে দ্য সাউন্টিং ক্যাটারাক্ট সাউন্টিং ক্যাটারাক্ট বলতে পাহাড়ি ঝর্ণা আমাকে আবেগ দিয়ে বা প্যাশানের মতো আমাকে হান্ট করে বা আমাকে ওইগুলো আমি খুঁজে ফিরি বা আমি ওই জিনিসগুলো স্মরণ করি কি কী জিনিস স্মরণ করি আমি ওই লম্বা পাহাড়ি মানে যে পাথর সেইটা পর্বতমালা এবং গভীর যে বন সে বনকে এবং সে বনের কালার এবং তাদের যে বিভিন্ন মানে অবজেক্ট আকার আকৃতি সেগুলোকে এবং এই সব কিছু আমার কাছে একটা ক্ষুধার মতো এবং এই সব কিছু আমার কাছে একটা ফিলিং এবং একটা ভালোবাসার মতো এবং এই মানে দ্যাট হ্যাড নো নিড এবং বলছে যে আমার এই দূরবর্তী কোনো চার্ম বা আকর্ষণের কোনো দরকার নাই এবং বাই থট সাপ্লাইড এবং যেটা আমাকে চিন্তাই আমার মানে এই আনন্দটা আমাকে সাপ্লাই দেয় এবং আমার যে চোখের কাছ থেকে আর কোনো কিছু ধার করার দরকার নাই কোনো ইন্টারেস্ট মানে আমার চোখ দিয়ে দেখার দরকার নাই আমি যা কিছু দেখেছি এখন আমি এগুলো আমার মনের ভিতরেই গেথে গেছে এবং এগুলো আমার মনের ভেতর থেকেই চলে আসে এই ভালোবাসার জিনিসগুলো আমি মন থেকে দেখতে পাই আমাকে আর চোখ দিয়ে দেখতে হয় না দ্যাট টাইম ইজ পাস্ট বলছে ওই সময়টা চলে গিয়েছে অ্যান্ড অল ইটস একিং জয়েস আর নাও নো বোর এবং বলছে যে মানে সমস্ত যে ব্যথাদায়ক যে জন মানে জয় আনন্দ একিং জয় বলতে মানে প্রচণ্ড যে আনন্দগুলি একিং মানে যদিও ব্যথা কিন্তু এইখানে প্রচণ্ড আনন্দ বলছে যে ওই সময়গুলি চলে গিয়েছে ওই দিনগুলো অতীত হয়েছে এবং ওই সমস্ত আনন্দগুলি নাও নো মোর এখন আর নাই অ্যান্ড অল ইটস ডিজি র্যাপচার্স অল ইটস ডিজি র্যাপচার্স ডিজি র্যাপচার্স বল ডিজি বলতে মানে মাথা ঘুরানো আর র্যাপচার্স বলতে সিনিয়ে নিয়ে যাওয়া বা পরমানন্দ এরকমও হয় বলছে যে এই যে এইখানে যে টাগের লাইনের সঙ্গে যে মিলিয়ে বলি যে বলা হচ্ছে সব কিছুই ওই সময় আগেকার যে সময়টা সেটা চলে গিয়েছে ওই সময়ের যে আনন্দগুলি সেগুলোও এখন আর নাই এবং ওই সময়ের যে মাথা ঘুরানো যে আর মহা আনন্দগুলি সেগুলোও সব ছিনিয়ে নিয়েছে সময় র্যাপচার্স বলতে সময় ছিনিয়ে নিয়েছে বা পরমানন্দ যেটা এটা অনেক এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্টেন্স ব্যাখ্যা করার মতো যে সময় একটা সময় অনেক কিছুই কবি বলছেন যে যেটা আমরা করতে পেরেছি কিন্তু এখন আর সেগুলো নাই এখন দিনের বা সময়ের ব্যবধানে এগুলি সব চলে গিয়েছে বা সময় আমাদের কাছে ছিনিয়ে নিয়েছে নট ফর দিস ফেন্ট আই বলছে যে এই সব কিছুই হারিয়ে যায়নি নর মার নর মার মার এই সব কিছুই আর মার 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 করে না শব্দ করে না অথবা দুঃখের বিলাপও করে না আদার গিফট হ্যাভ ফলোড কেননা অন্যান্য আরও অনেক গিফট এখনও রয়ে গেছে ফর সাস লস এমন ধরনের ক্ষতি আই উড বিলিভ আমি বিশ্বাস করি অ্যাবান্ডান্ট রিকম্পেন্স রিকম্পেন্স বলতে বলা হয় যেটা ক্ষতিপূরণ বলছে আই উড বিলিভ আমি বিশ্বাস করি বা করব যে এর প্রচুর ক্ষতিপূরণও রয়েছে আচ্ছা এই লাইনটা যদি আমি আরেকবার বলি এই পুরোটা যে আগের যে লাইনটা সেখানে কবি যেটা বলছেন যে আমাদের ওই সময়টা চলে গিয়েছে এবং আমাদের আনন্দ বা যে পরমানন্দ সেই সব কিছু এখন আর নাই কিন্তু তারপরেও বলছে যে এই এইগুলোর জন্য আমি দুঃখ করি না অথবা বিলাপ করি না অথবা বীর বীর করেও ভাগ্যকে দোষ দেই না বরং অন্যান্য গিফট এখনও রয়ে গেছে সেই ফর সাস এই ধরনের লসের ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি অনেক ক্ষতিপূরণও অর্থাৎ এই ধরনের ক্ষতির জন্য অনেক ক্ষতিপূরণও আমরা পেয়েছি বা আমাদের রয়ে গেছে ফর আই হ্যাভ লার্ন টু লুক অন নেচার আমি শিখেছি কিভাবে নেচারকে দেখতে হয় নট অ্যাজ ইন দ্য আওয়ার অফ থটলেস ইউথ শুধুমাত্র যে ওই যৌবন সময়ের যৌবনের যে চিন্তাহীন সময়ে যেটা দেখতাম সেইভাবে নয় বাট হিয়ারিং অফেন টাইমস দ্য স্টিল স্যাড মিউজিক অফ হিউম্যানিটি এবং বলছে যে বাট হিয়ারিং অফেন টাইমস অফেন টাইমস বলতে সামটাইম বলা হচ্ছে যে সামটাইমস যখন আমরা শুনি দ্য স্টিল স্যাড মিউজিক অফ হিউম্যানিটি মানুষের বা মানবতার যে দুঃখে ভরা যে গান সেগুলো যখন আমরা শুনি প্রায় সেই সময়টাতে নর হার্স নর গ্র্যাট মানে গ্র্যাটিং নর হার্স নর গ্রেটিং বলা হচ্ছে যে কর্কশ বা কোনো 
যে গ্রেটিং এর ক্ষেত্রেও না কটু বাক্যের মাধ্যমেও নয় দো দ্য অ্যাম্পল পাওয়ার অব চেসেন অ্যান্ড সাব ডিউ বলা হচ্ছে যদিও প্রচুর মানে অ্যাম্পল মানে প্রচুর পাওয়ার প্রচুর পাওয়ার রয়েছে টু চ্যাসেন অর্থাৎ দমন করতে কমাতে অ্যান্ড সাব ডিউ এবং দমন করতে অর্থাৎ চ্যাসেন এবং সাব ডিউ বলতে একই জিনিস সেটা হচ্ছে যে দমন করা বা শান্ত করা এটার কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা এই এই লাইনটা যদি আমি আরেকবার মানে বলি যে প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে সম মানে অনেক কিছু নিয়ে নিয়েছে কিন্তু তারপরেও এখন যেটা আমরা শিখেছি বা আমাদের এখনও ক্ষতিপূরণ হিসেবে যেটা দিয়েছে যে আমরা খুব মানে প্রকৃতির কাছ থেকে যে জিনিসগুলো শিখেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ধৈর্য ধরতে পারি আমরা আমাদের যে মানে উত্তেজনা বা আমাদের যে কর্কশতা আমাদের যে মানে হিংসা বিদ্বেষ সেই জিনিসগুলোকে আমরা দমন করতে পারি আমাদের যে মানে দুঃখে ভরা যে মিউজিক হিউম্যানিটি মানবতা সেই জিনিসগুলোকে আমরা জয় করতে পারি এই যে বিষয়গুলো এবং ইউথের যে থটলেস কাজগুলি সেগুলো আমরা এখন বাদ দিয়ে আমরা থটফুল এখন অ্যাক্টগুলো করতে পারি যেগুলো আমাদেরকে নেচার শিখিয়েছে অর্থাৎ নেচারের কাছ থেকে যেগুলো আমরা শিখেছি নেচারকে দেখে আমরা শিখেছি প্রকৃতিকে দেখে আমরা শিখেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ ফেল্ড এ প্রেজেন্স দ্যাট ডিস্টার্বস মি উইথ দ্য জয় অফ এলিভেটেড থটস বলছে এবং আমি অনুভব করি একটা উপস্থিতি যা ডিস্টার্ব করে যা আমাকে ডিস্টার্ব করে বা কি বলে ডিস্টার্বের বাংলা কি হবে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে সেটা হচ্ছে বিরক্তি করা বিরক্ত করা বলছে যে আই হ্যাভ ফেল্ট এ প্রেজেন্স আমি একটা উপস্থিতি অনুভব করি যেটা আমাকে ডিস্টার্ব করে উইথ দ্য জয় অফ এলিভেটেড থটস অনেক উন্নত মানের যে চিন্তা সেই চিন্তার যে আনন্দ সেই আনন্দটা এখনও আমাকে ডিস্টার্ব করে এ সেন্স সাবলাইম অফ সামথিং ফার মোর ডিপলি ইন্টারফিউজড বলা হচ্ছে যে একটি মহিমান্বিত সেন্স একটা অনুভূতি অফ সামথিং ফার মোর ডিপলি ইন্টারফিউজ যেটার অনেক গভীরে ঢোকা সম্ভব বা ঢুকে যাওয়া সম্ভব ইন্টারফিউজ বলতে গভীরে ঢুকে যাওয়া অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া হুজ ডুয়েলিং যার বসবাস ইজ দ্য লাইট অফ সেটিং সানস বলা হচ্ছে সূর্যের যে অষ্টমিত যে সূর্য সেই সূর্যের আলোতে যার বসবাস অ্যান্ড দ্য রাউন্ড ওশান অ্যান্ড দ্য লিভিং এয়ার যার বসবাস হচ্ছে ওই রাউন্ড অর্থাৎ গোলাকার যে মহাসাগর সেই মহাসাগরে অ্যান্ড দ্য লিভিং এয়ার লিভিং এয়ার বলতে যেটা মানে বলা যেতে পারে যে জীবন্ত বা অনুভূতিশীল যে বাতাস বা মুভিং যে এয়ার সে মুভিং এয়ারের ভেতরে অ্যান্ড দ্য ব্লু স্কাই এবং নীল আকাশে অ্যান্ড দ্য মাইন্ড অফ ম্যান এবং মানুষের মনের ভেতরে এ মোশন অ্যান্ড এ স্পিরিট বলা হচ্ছে একটা গতি এবং একটা আত্মা দ্যাট ইম্পেলস অল থিঙ্কিংস থিংস যেটা ইম্পেলস বলতে এখানে অনুপ্রাণিত করা বলা হচ্ছে যেটা অনুপ্রাণিত করে সমস্ত চিন্তাশীল মানে বস্তুকেই অল অবজেক্টস অফ অল থটস প্রতিটি চিন্তার প্রতিটি অবজেক্টকেই অ্যান্ড রোল রোলস থটস অফ থিংস অল থিংস বলা হচ্ছে এবং রোলস থ্রু অল থিং এবং যেটা রোলিং করে অর্থাৎ যায় ভেতর দিয়ে প্রতিটি বস্তুরই এখানে এবার এই যে সেন্টেন্সটা এই এত বড় সেন্টেন্স এই পুরো সেন্টেন্সটা যদি আমি একবারে সামারি করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে কবি এখানে বলছেন যে আমি এখনও অনুভব করি একটা প্রেজেন্সের একটা উপস্থিতির এই উপস্থিতি বলতে প্রকৃতির যে একটা হিলিং পাওয়ার সেই পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে প্রকৃতির যে একটা পাওয়ার আছে সেই পাওয়ারটা আমি অনুভব করি যেটা আমাকে ডিস্টার্ব করে আমার যে আমি যখন অনেক উন্নত মানের চিন্তা করি চিন্তার যে আনন্দ সে আনন্দের ক্ষেত্রে এবং মহিমান্বিত অনেক বিষয়ের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে যেটা আমাকে আমি যখন চিন্তা মানে গভীরে প্রবেশ করতে যাই সে সময় এটা যেন আমাকে ডিস্টার্ব করে ডিস্টার্ব করে বলতে আমি এটা ফিল করি এবং বলা হচ্ছে সেই প্রেজেন্সের সেই উপস্থিতির বসবাসটা হচ্ছে অষ্টমিত সূর্যের আলোর ভেতরে মানে গোলাকার বা রাউন্ডের যে ওশান মহাসাগর সেটাতে লিভিং এয়ার মুভিং যে বাতাস সেটার ভেতরে এটার উপস্থিতি রয়েছে সেই ব্লু নীল আকাশে এটার উপস্থিতি রয়েছে মানুষের মনের ভেতরে এর একটা গতি মানে এটা অর্থাৎ এই যে প্রেজেন্স এটা মূলত একটা মোশান একটা গতি একটা আত্মা যেটা ইম্পেল করে অর্থাৎ অনুপ্রাণিত করে অল থিঙ্কিং থিংস প্রতিটি চিন্তাশীল বস্তুকেই মানে প্রতিটি মানুষকে এখানে থিংস বলতে যারা চিন্তা করতে পারে সে তাদের কথা বলা হচ্ছে যে এই স্পিরিটটা এই মোশানটা প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করে যারা থিঙ্ক করতে পারে থিঙ্কিং থিঙ্কে অনুপ্রাণিত করতে পারে অল অবজেক্টস অফ অল থটস প্রতিটি চিন্তার প্রতিটি বস্তুকেই তারা সামনে নিয়ে আসতে পারে বা অনুপ্রাণিত করে অ্যান্ড রোলস থ্রু অল থিংস এবং প্রতিটি 
জিনিসের ভেতর দিয়েই প্রতিটি বস্তুর ভেতর দিয়ে এগুলো মুভ করতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতির যে হিলিং পাওয়ার সেটার কথা বলা হচ্ছে দেয়ার ফোর অ্যাম আই স্টিল এ লাভার অব দ্য মিডোজ অ্যান্ড দ্য উডস বলছি অতএব এই জন্যই আমি এখনও একেবারে একজন লাভার কিসের মিডোজ অর্থাৎ মাঠ অ্যান্ড দ্য উডস বলতে বন আমি এখনও মাঠ এবং বনের একজন লাভার একজন প্রেমিক অ্যান্ড মাউন্টেন্স এবং পর্বতমালার একজন লাভার বা প্রেমিক অ্যান্ড অফ অল দ্যাট উই বিহোল্ড ফ্রম দিস গ্রিন আর্থ এবং প্রতিটা জিনিসেরই যেটা আমরা দেখি এই সবুজ পৃথিবীতে অফ অল দ্য মাইটি ওয়ার্ল্ড অফ আই অ্যান্ড এয়ার বলা হচ্ছে সব যে সব শক্তিশালী যে এই পৃথিবীর অর্থাৎ অফ অল দ্য মাইটি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ এই শক্তিশালী পৃথিবীর সব কিছুরই অফ আই চোখ দিয়ে যেটা আমরা দেখি অ্যান্ড এয়ার এবং যেটা কান দিয়ে শুনি বোথ হোয়াট দে হাফ ক্রিয়েট উভয়ই যেটা অর্ধেক সৃষ্টি করে থাকে অ্যান্ড হোয়াট পার্সিপ এবং অর্ধেকটা বোঝা যায় ওয়েল প্লিজ টু রিকগনাইজ ইন নেচার বলা হচ্ছে যে ওয়েল প্লিজ যেটা খুব ভালোভাবেই মানে আনন্দ পাওয়া যায় বা খুশি হয়ে যায় টু রিকগনাইজ ইন নেচার নেচারের ভেতরে এটাকে খুঁজে পেতে বা পাওয়ার পরে অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য সেন্স এবং মনের ভেতরের যে ভাষা সেই ভাষার ভেতরে যখন আমরা এটাকে খুঁজে পাই সেই সময়টার কথা বলা হচ্ছে যে এটা আনন্দ দেয় এবার তিনি বলছেন যে সবচেয়ে বিখ্যাত যে লাইন সেটা এই কবিতার ভেতরে সেটা হচ্ছে ইন নেচার সরি এই যে পরের লাইনটা আছে দ্য অ্যাঙ্কর অফ মাই পিউরেস্ট থট বলা হচ্ছে যে আমার যে খাঁটি বা সবচেয়ে ভালো যে চিন্তাগুলি সেইগুলোর অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর বলতে সেতু বন্ধনকারী দ্য নার্স বলা হচ্ছে সেবক দ্য গাইড বলা হচ্ছে যে যে গাইড করে অর্থাৎ দিক নির্দেশনা দেয় দ্য গার্জিয়ান অফ মাই হার্ট আমার হৃদয়ের অভিভাবক অ্যান্ড সোল অফ অল মাই মোরাল বিংস এবং বলা হচ্ছে আমার সমস্ত নৈতিক যে বিষয়গুলি সেগুলোর হচ্ছে আত্মা আচ্ছা এই এই লাইনটা ব্যাখ্যার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা কি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এই পুরোটা একসঙ্গে বলা হচ্ছে যে এই যে এই সেন্টেন্সটা যদি আমি পুরোটা একসঙ্গে বলি যে কবি যেটা বলছেন যে সব সব কিছুর ভিতরেই তিনি একটা উপস্থিতি পান প্রকৃতির যে হিলিং পাওয়ার আছে সেই পাওয়ারটা তিনি খুঁজে পান এবং এই পাওয়ারটা তাকে অনুপ্রাণিত করে এবং এই জন্যই তিনি বলছেন এই জন্য আমি প্রকৃতির যে মাঠ ঘাট বন পাহাড় পর্বত এইগুলোর আমি একজন লাভার এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে অর্ধেক হোক বা পুরোটাই হোক যেটা কান দিয়ে আমি শুনি বা চোখ দিয়ে দেখি এবং যে যেগুলোকে আমি পার্সিপ করতে পারি বুঝতে পারি বা আমার মনের যে ভাষা সেগুলো দিয়ে আমি যেটা প্রকৃতির যে বিষয়গুলোর সঙ্গে আমি রিকানেক্ট করতে পারি বা যেগুলো আমি বুঝতে পারি এই সব কিছুর কারণেই আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই প্রকৃতি হচ্ছে আমার যে চিন্তা আমার যে চিন্তা সেই চিন্তার সেতুবন্ধনকারী প্রকৃতি হচ্ছে আমার সেবক আমার দিক নির্দেশক আমার অভিভাবক আমার হৃদয়ের এবং আমার আত্মার এবং ওই সমস্ত নৈতিক বিষয়গুলোরও একজন অভিভাবক হচ্ছে এই হিলিং পাওয়ার অফ নেচার অর্থাৎ এই নেচার তিনি একবারে নেচারকে নিজের অভিভাবক হিসেবে চিন্তা করছেন যে নেচারের কারণে তার এত কিছু যা চিন্তা ভাবনা যা কিছু সব কিছুই তার নেচারের কারণে প্রকৃতির কারণে তো এইখানে মূলত এই লাইন টুইটের মাধ্যমে তিনি নেচারকে তার চলার পথের পাথেও বা চলার পথের অভিভাবক হিসেবে তিনি অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছেন আচ্ছা আজকে এ পর্যন্তই আমি সেকেন্ড পার্ট এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি পরবর্তীতে পরবর্তী যতটুকু বাকি আছে এটুকু আমি থার্ড পার্টে নিয়ে যাব এবং আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন করে যখন থার্ড পার্ট নিয়ে আসবো তো আসবো এছাড়াও আরও যে নতুন নতুন ভিডিও করার চেষ্টা করব স্টে উইথ আস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এবং সেই সঙ্গে তোমরা যে বেল বাটনটি তোমরা দেখতে পাও সেইটাকেও ইয়ে করে রাখো যাতে করে তোমরা আমি যে কোনো লেকচার আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে তোমরা পেতে পারো তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার আসবো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ